இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேரண்டிங் பத்தி பார்க்க போறோம் கலீல் கிப்ரான் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருப்பாரு நம்ம சில்ட்ரனுக்கு வந்து கிவ் தெம் யுவர் லவ் அண்ட் நாட் யுவர் தாட்ஸ் தே ஆர் பார்ன் வித் தேர் ஓன் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ நம்மளோட சில்ட்ரன் வந்து தே ஹாவ் தேர் இண்டிவிஜுவலிசம் அவங்க அவங்களோட பர்பஸ்க்கு அவங்க அவங்க வந்து இந்த வேர்ல்டுல வந்து அவங்க பிறந்திருக்காங்க அவங்க நம்ம வந்து தே ஹவ் சோசன் ஆஸ் டு பி த பேரண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம அதை பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கணும் அண்ட் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப பொறுப்பாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அந்த பிளெஸ்ஸிங்கை வந்து ரொம்ப பொறுப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அதே நேரம் நம்ம வந்து அவங்கள ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தே டோன்ட் வி டோன்ட் ஓன் தெம் அந்த ஃபீலிங் வந்து அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி எஸ் பட் நம்ம வந்து அவங்கள டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கவே கூடாது பிகாஸ் அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியோடு அவங்க பிறந்திருக்காங்க அவங்க பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி அவங்கள என்ஹான்ஸ் பண்ணி அவங்க லைஃப்பை வந்து ஹாப்பியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லிவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா வித ஹெல்ப்பும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் பேரண்டிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சில்ட்ரனோட நம்ம நம்ம குழந்தைங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியை நம்ம மதிக்க தெரியணும் அதை ஃபஸ்ட்டு உணர தெரியணும் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் வித்தியாசம் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை மதிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறதை வந்து நிப்பாட்டிடணும் அவங்களோட அண்ணன் தங்கச்சியோட அவங்க கசின்ஸோட அவங்க கிளாஸில் இருக்கிற மீத பசங்களோட நம்ம பில்டிங்கில் இருக்கிற மீத பசங்களோட எப்போ பார்த்தாலும் கம்பேர் பண்ணிகிட்டே அவங்கள இருக்கும்போது அவங்க வந்து உள்ளே வந்து சுருங்கிடுவாங்க அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் அது தேவையே இல்லை எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் யுனிக் அண்ட் யோர் சைல்டு ஒவ்வொரு சைல்டும் உங்களோட ஒரு சைல்டும் உங்களோட இன்னொரு சைல்டும் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க உங்களோட பிள்ளைங்களும் உங்கள் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்களும் வித்தியாசம் இருக்கும் <laughs> பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் என்கரேஜிங்காக இருக்கணும் அதுக்காக ஃபால்ஸ் அப்ரிசியேஷன் பண்ணக்கூடாது ஆனால் பண்ணுற காரியங்கள் ஒழுங்காக பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பர்சன் டு அப்ரிஷியேட் நம்மளாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்கரேஜிங் பேக்ரவுண்டை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் உலகம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்கலாம் டஃப்பாக இருக்கலாம் அதை பற்றி வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் இட் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஹோமில் வந்து ரொம்ப என்கரேஜிங் பேக்ரவுண்டாக பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைங்களை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அந்த டூலை வச்சுட்டு பேரண்ட்ஸை விட பெட்டர் கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பெட்டர் பீப்புள் டு மென்டர் தம் யாருமே இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள வந்து மென்டர் பண்ணி கைட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அந்த இதை கையில் வந்து அவங்க ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிட்டு அவங்க உயரை வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணாமல் அவங்க இண்டிவிஜுவாலிசத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பொறுப்புகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் ஸோ நாளைக்கு பெருசாகி அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கற்றுக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன வயசுலேயே சின்ன சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது ஒன்னோடது அந்த வாட்டர் அந்த பிளான்ட்டுக்கு நீந்தான் டெய்லி தண்ணி ஊற்றணும் நாய்க்குட்டி இருந்தால் நீந்தான் வெளியில் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகணும் நீந்தான் குளிப்பாட்டணும் நீந்தான் பார்த்துக்கணும் நீந்தான் இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும் டெய்லி நீந்தான் கடைக்கு போய் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கொடுக்க கொடுக்க நீ வந்து இது வந்து உன்னோட பாக்கெட் மணியாக நான் கொடுப்பேன் இதுக்கு நீ வந்து மாதம் எனக்கு கணக்கு எழுதி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொறுப்புகளோட சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸை நம்ம வந்து இன்கல்கேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்க அதிலே வந்து ட்ரெயின் ஆகி வந்துடுவாங்க அடுத்தது வந்து அவங்க லைஃப்பில் வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் அதோட கான்சிக்குவன்ஸ் அதோட ரிசல்ட் என்ன அதையும் நம்ம அவங்க சிறு வயதிலிருந்தே அவங்கள வந்து அவங்கள டிசைட் பண்ணுறது டெசிஷன் மேக்கிங் எப்படின்னு அவங்களே டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வச்சிடணும் அவங்களோட எல்லா டெசிஷன்ஸும் நம்மளே எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா லைஃப்பில் திடீர்னு அவங்க ஸ்டக் ஆகிடுவாங்க பெருசான உடனே அவங்களால டெசிஷன்ஸே எடுக்க முடியாது லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் ரைட் டெசிஷன் மேக்கிங் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து நாலு தப்பான டெசிஷன்ஸ் எடுத்தால் தான் அஞ்சாவது வந்து நம்ம ரைட்டான டெசிஷன் எடுப்போம் அதனால குழந்தைங்களை வந்து சின்ன
வந்து இன்வால்வ்டா இருக்கணும் மியூசிக் இல்ல ஆர்ட்ல இன்வால்வ்டா இருக்கணும் எல்லாத்துலயுமே அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தா அதை டெவலப் பண்ணணும் வெறும் படிக்கிறத மாத்திரம் சொல்லாம அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அது என்னன்னு நம்ம பார்த்தா அதையும் என்கரேஜ் பண்ணி டெவலப் பண்ணணும் அப்பதான் அந்த அந்த ஹிடன் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஹிடன் டேலண்ட் அந்த சைல்டுக்கு இருக்கும் போது அதை நம்ம வெளிக்காட்டி கொண்டுட்டு வர முடியும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிளா அந்த நம்மளோட சைல்ட வந்து நம்ம வளர்க்க முடியும் இது மாத்திரம் இல்லாம லிவ் அண்ட் ஷோ மாதிரி நம்ம ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாவும் அவங்க முன்னாடி இருக்கணும் சோ ஆல் திஸ் வென் வி ஃபாலோ இன் ஆல் திஸ் வென் வி ஃபாலோ இன் பேரண்டிங் அண்ட் தென் சில்ட்ரன் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் நம்ம வந்து ரைட்டா இருக்கிறத விட அவங்கள வந்து இன்னும் நம்ம வந்து அனுசரிச்சு ஃபிளெக்சிபிளா புரிஞ்சிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஹோமா வச்சுக்கிட்டோம்னா தென் ஐ திங்க் வி ஹவ் அச்சீவ்ட் வாட் வி வாண்ட் டு அச்